Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todos en casita? Espero que estén pasando un día espectacular y seguimos con la semana con deliciosas recetas. Hoy les traigo pues nada mejor que esa deliciosa y rica comida asiática que la verdad pues es la segunda parte digamos del mundo en el asunto de, de comer. Tenemos la comida francesa que es la madre de las comidas y la comida asiática que ha hecho una gran diferencia siempre con sabores frescos y deliciosos. Así que no se pierdan esta receta que va a estar hoy, hoy espectacular. Y le damos los buenos días a nuestra querida Maya. ¿Cómo la hiciste tú? Muy bien, pensé que ibas a decir la comida italiana en primer lugar. Pero a mí me encanta la comida italiana. Bueno, en casita, muy buenos días. Hoy vamos a preparar un rico pollo a la mostaza y miel. Fácil, fácil de preparar. Y van a ver que es una receta que nos queda muy gourmet. Así que eso es lo que va a haber hoy en la cocina. Empezamos a cocinar. Nos vamos de, entonces con tu repollo. Claro que sí. Vamos con los ingredientes de este repollito que está muy bueno. Vamos a utilizar... Para esta receta, hoy gracias a Lisano, un rico repollo al estilo chino, dos cucharadas de salsa Lisano, una cucharadita de margarina mirasol, cuatro cucharadas de repollo picado en lascas, perdón, cuatro tazas de repollo picado en lascas finas, una libra de carne de res molida, media cebolla mediana picada, un diente de ajo picado, dos cucharaditas de salsa china, pizca de sal y pimienta. Así que vamos a comenzar. Primero con lo primero, vamos a poner el repollo, busquen un repollo que tenga muy buen color, que tenga también ese aroma fresco, busquen una, una textura que sea bastante firme, eso nos, nos, nos eh, da la, la pauta de que, el, de que el repollo está bastante sazón. Vamos a empezar a hacer una de las quitas finas. Voy a hacer aquí varios cortes. El repollo es muy rico, puede comerse tanto crudo como cocido y para esta receta también queda muy bien. También pueden agarrar ustedes si desean en casita y pues sustituir la carne de res por una masa de chorizo, que esto va a quedar buenísimo, es otra forma que lo podemos hacer. ¿ok? Con esto me va a bastar el día de hoy, miren, es muy bonito, tiene bastante color y ponemos directamente en agua, a esta agua solo le voy a agregar un poco de sal esto va a ayudar a que le dé buen sabor y le va a dar una buena textura podemos ver que el agua se pone blanquita por la sal vamos agregando todo por acá ¿cuántos minutos le das al repollo? le vamos a dar unos 3 a 5 minutos eso depende de la textura que usted desee yo les recomiendo que sea una textura bastante crocante que no, que no quede demasiado cocido porque acuérdense que una de las, de las cualidades de la comida china es esa, esa frescura que se maneja en los ingredientes, ellos normalmente eh, debe ser cultivado y cocinado, no, no hay tantas cosas eh, tan eh, preelaboradas, tan digamos que si no todo ellos es... sí, lo que me gusta de ellos es que todo tiene que ser muy fresco, en carnes, en aves, para mí es espectacular. También ya tengo por acá una sartén caliente, agrego un poco de margarina mirasol, voy a agregar margarina mirasol dietética. para poner a dorar mi cebolla. La cebolla la vamos a picar. Cebolla y ajo vas a usar en esta oportunidad. Cebolla de ajito. ¿Qué va primero? ¿El ajo o la cebolla? Yo pongo mero siempre la cebolla. Acuérdense que si ponemos mero el ajo, este va a tender a, a, cocinar, a cocinarse demasiado rápido uh -huh. y va a freírse y va a poner un amarguito diferente y ya no, no va a ser... Pero en realidad no importa, ¿verdad, Mario? ¿Qué ponemos primero? La verdad no importa. ¿No hay regla? Depende, depende. Aquí yo quiero cristalizar primero la cebolla. Entonces sí, pongo, pongo primero la cebolla para que el ajo no se vaya a quemar. Entonces el pollo ya está pues, casi por ahí listo. Vamos a blanquear. ¿Qué, qué, qué significa blanquear? Blanquear es pasar por agua eh, las, algunas eh, verduras en agua hirviendo. Luego los pues, los ponemos en agua fría. Esto va a ser una cocción leve. Siempre va a cambiar, tiene que cambiar su color, se va a poner un poco más fuerte el color. Y eso es blanquear. Luego lo ponemos en agua, en agua fría, dejamos que escurra bien. Y esto va a quedar muy, muy bien. Movemos bien. Pueden ver que los verdes se vuelven un poquito más, eh, más fuertes, los colores. Esa es una, de, una parte de la señal de que esto ya está en su Listo. punto medio. 
Le damos por ahí un ratito más. El cambio de color, chef. El cambio de color. Vamos con el ajito. El señor ajo no puede faltar en la comida asiática. Es uno de los ingredientes principales. Aparte por ser eh, aromático, también para ellos es un poco medicinal, digámoslo así. Ellos lo utilizan mucho para lo que es eh, circulación, para indigestiones y muchas cuestiones así. Yo me acuerdo chiquito me los comía con aceite de oliva. Fingíamos el dolor de estómago con mi hermana. ¿En serio? Para que les dieran. Para que les dieran ajo con aceite de oliva. Bueno, me quedo picando para acá el ajito. Vamos a una pausa y regresamos. Hoy preparando un rico repollo. Chef Mario ya está blanqueando el repollo partido en julianitas, bien finitas. Y en unos minutitos pues ya va a estar listo. También por otro lado tienes ajo y cebolla. Claro que sí. El repollo me lo llevo. Le vamos a botar el agua por acá, el agua caliente. En un escurridor. Mario, también lo que es común en los platillos orientales o chinos es el jengibre. El jengibre también picadito. También o entero. Muy, se pone entero y luego lo retiras. Sabores. Algunos alimentos le ponen jengibre. Esto ayuda a realzar sabores muy, muy ricos. Ok. Seguimos por acá. Agrego un poco de carne molida a esta cebolla vamos a agregar solo la mitad de esta carne molida ¿compras siempre carne molida alta. magra Mario? yo compro normalmente carne molida magra a menos que sea para hamburguesas cuando para hamburguesas sí compro carne molida magra una parte ¿por qué? Por, ¿por el sabor? por el sabor, por el sabor de la grasa es indispensable en una buena hamburguesa vamos por acá esto Vamos a dejar que vaya dorando ahí. Recomendación, dejen esto que eh, se dore tranquilamente. No lo movamos mucho, entre más movemos, vamos sacando más el líquido de la carne y no va a dar un, un, un buen sellado. Y lo que queremos es que, la, que los jugos se queden dentro de la carne. Agrego sal. Para que te quede crocante por fuera y jugosa por dentro. Claro que sí, va a tener muy buena textura la carne. Sal y pimienta. Agrego en este punto... Salsa lisano, muy mala mm. bien, porque abajo se asienta todos estos sabores que tiene. Agrego un poco de salsa lisano. Miren qué cosa más rico. Le va a dar un toque delicioso. Le va a dar un buen toque. Temperatura de la sartén, se la recomendación es alta para que esto vaya dorando muy, muy bien la carne. ¿Cuáles son tu, tu tipo de sartén favorita? Tenemos acero inoxidable, teflón, cerámicas. ¿Cuáles son las mejores, chef? Para mi, a mi criterio, a mí me encantan las sartenes de acero inoxidable. Son muy buenas, muy duraderas, tienen muy buena temperatura. Y también me gustan mucho las de teflón, las de teflón grueso. Se ma maneja muy bien. La de cerámica, como es para restaurantes, las que los uso yo, normalmente pues, no, no duran demasiado. Requiere un poco de cuidado, ¿no? Las cerámicas. Quiere más cuidado, ¿sí? No, no aguantan demasiada temperatura. Eh, bueno, demasiada temperatura, si sí, no aguantan demasiado uso muy continuo. Y el lavado tiene que ser con mucho cuidado para que y no lavado se vea. Sí, tiene más cuidado. Mira qué bien, no soltó nada de líquido. Mario, otro Mira. truquito es que la carne esté bien descongelada. Sí, bien si descongelada. Si la pones congelada, te va a salir. Claro que sí, agua. mira, esto ya va bastante bien. Delicioso. Ya de último, agregaré. Por ahí ya están diciendo que se les antoja este plato repollo. Yo también voy a probar. Claro sí, bueno, sí, ahí, ahí te acuerdas muy, de servir. Muy rico. Te recuerdas. Agrego un poco de salsa china. ¿Qué es esto de salsa china? ¿Es como una salsa es de soya? Es una salsa de soya realmente. Uh -huh. no, es, eh, no es como la salsa inglesa, que es una, una salsa eh, más diferente. Es, eh, es, es, es la, la elaboración es muy diferente. La salsa china es muy rico. Recomendación para esto, también pueden comprar en lugares donde venden productos asiáticos. Comprar, eh, esas las salsas de, de ostras. De pescado, Uy, de la camarón. salsa de ostras, creo que es mi favorita. Muy, muy buen toque. Le da un toque delicioso. Un toque vale la rico. pena. Son vale un poquito caras las botellitas, pero... Pero se usa muy poco. Se usa, se usa muy, te muy dura, poco. Te dura bastante tiempo. Se usa para esto. Yo Uy, he utilizado eso. por lo menos media cucharadita para esta receta. Ha quedado muy bien. Puedo decir una ventaja de esta receta. Parece un plato de pasta, pero imagínense, menos calorías, menos carbohidratos... Lo rico del repollo, lo suave y aparte de eso, pues buena nutrición. Mira, me encanta. La, la carne queda Ay, muy ahí suelta, me sirve. se eso cocinó se muy bien. Delicioso. Vamos mezclando por acá. Recomendación: si tienen un wok en su casa y tienen eh, hornilla de fuego, 
se cocina mucho mejor en un wok porque es mucho más rápido. Los chinos diseñaron este utensilio de cocina para que todo sea a alta temperatura y sea rápido. Cocimiento rápido. Cocimiento muy, muy rápido, ok. Eso está listo. Agrego un poco más de salsa china. Se me antojó la salsa de ostras, fíjate, chef. La Vamos a comprar muy, una botellita para deliciosa. tener aquí en el programa. La salsa de ostras para cocinar pulpo, para sus sopas y todo eso queda muy, muy bien. Muy bien, esto ya está listo. Apago el fuego. Ellos usan salsa de ostras y usan curry también, salsa, salsa curry. Tienen salsa una curry. gran cantidad de salsas sí. realmente, ostras, curry, pescado, camarón, también está, eh, um, hay una que es para hacer eh, adobados chinos, realmente ellos para mí tienen muy buenas sazones, todo muy natural, sabores muy fuertes, hay que tener cuidado con eso y es muy rico. Muy bien, está listo por acá. Buenísimo. Probamos cómo quedó la sazón. Vamos a ver cómo quedó esto. Mm, buenísimo. Un poco más de sal. Un poco más de pimienta nada más. Agrego una gotita más de salsa inglesa. Perdón, salsa lisano, que es un tipo de salsa inglesa, pero... La diferencia es que está hecha a base de vegetales y, de condimentos. Vegetales y condimentos naturales, que están increíbles. Pruébenla en casita de sí, receta. Sí, salsa lisana, me Les va a gustar. Vamos a un corte comercial y regresamos. regresamos. De esta fabulosa receta que está increíble. Para repollo al estilo chino ponemos en una ollita a hervir un litro de agua. Eh, con el, cuando estoy viendo agregamos el repollo muy bien lavado y apagamos el fuego, lo dejamos en el agua por 5 minutos y escurrimos. En una olla de retiro margarina agregamos cebolla y ajo a que cristalice. Incorporamos la carne molida y doramos bien. Dejamos caer el repollo, salsa lisano y salsa china. Si es necesario agregamos pizca, sal y pimienta, mezclamos y listo para disfrutar. Miren qué cosa más rica se les antoja. Yo sé que sí. Esto lo va a quedar en casa buenísimo. Ahora vamos a ver Uy, la sí, receta buena. que nos trajo Mira, Amaya servir, para el día de una hoy. Una tostada, sí. Una tostada bien. Es una tortilla. Una tortilla. Ay, qué rico. Hace poquito fui También se le puede poner dónde? verduras, ¿no? Zanahoria. El fin de semana estuve por Catoc, ¿sí? Antes de Catoc, en la casa de unos amigos. Y la señora está haciendo tortillas de maíz negro. Uy, y unos rico. chorizos ahumados que su esposo hace ahí. Con queso chancol. Increíble, delicioso. Mm con un queso chancol, buenísimo, así que... ¿Le tomaste vamos. foto? No. No, <risa> me, me agarraron de improviso. Él yo, iba a comer, ¿no? Yo andaba simplemente fotos. dando un viaje con mi carrito antiguo por ahí, y ellos me alcanzaron y me dijeron, pues, los conocimos ahí, y que terminamos comiendo en la casa de ellos, así que un saludo para todos allá. Bueno, vamos a ver eh, las, los ingredientes para un fácil pollo con miel, lo vamos a preparar en cinco minutos, van a ver. Bueno, cinco minutos, el tiempo de cocción del pollo también, hay que considerarlo. Pollo con miel, necesitamos dos cucharaditas de mostaza Hellmann's, dos filetes de pechuga de pollo cortados por la mitad, dos cucharaditas de miel de abeja, una taza de vino blanco, una cucharadita de margarina, I can't believe it's not butter, tres ramitas de cebollín con tallo picado finamente. Bueno, poquitos ingredientes, ya saben que no me gusta más de seis para que vean pues lo fácil y lo económico también que puede ser un plato. Bueno, vamos a poner en un tazón, lo primero que vamos a hacer es agregar el cebollín picado en un tazón. Pican ustedes su cebollín, puede ser cebollín o pueden utilizar cebullet, que es el que únicamente tiene parte verde, la parte blanca es muy, muy poquita. Vamos a agregar mostaza Hellmann's, dos cucharaditas. Vamos a incorporar la miel. Y en esta mezcla vamos a agregar el pollo. Vamos a poner a marinar nuestro pollo. Como les recordaba, siempre que hagamos este aderezo de mostaza y miel, ustedes pueden colocar la misma proporción de mostaza por la misma proporción o la misma cantidad de miel. Vamos a dejar que la, los filetes de pollo se humedezcan muy bien en nuestro marinaje. 
Si ustedes desean, agregan un poquito de sal. Recuerden que este es un plato agridulce porque tenemos la miel. Ahí está un poquito de sal. Pueden añadir un poquito de pimienta para rectificar también y que la sazón nos quede muy bien. Yo he comprobado que a veces con la pimienta rectificamos y realzamos el sabor de los platos, así que no, no dejen de tener pimienta negra en su casa, pueden tener también pimienta gorda, que también se le conoce como pimienta de cayena y es muy sabrosa. Bueno, voy a poner entonces en la sartén, vamos a ir colocando un poquito de margarina, esta margarina que está buenísima, I can't believe it's not butter, de verdad no puedo creer que no sea mantequilla, nos va a dar el sabor delicioso de la mantequilla, voy a agregar un poquito, es muy suave, para esta sí se recomienda refrigeración, ¿verdad Mario? Pero se cuenta que tiene muy poca cantidad de eh, aceites y grasas naturales, así que si lo dejan afuera en el calocito, en Chiquimula estábamos la semana pasada, si no estoy mal, como 45, 46 grados, ahí se nos vuelve líquido cualquier margarina. Sí, mucho calor. Van a poner el fuego alto, ponen el pollo y vamos a dejar que agarre temperatura. Cuando agarre temperatura ya le voy a agregar la mezcla de mostaza y miel que quedó en nuestro tazón. Esta es una receta muy fácil y sencilla. Ahora nada más vamos a considerar el tiempo de cocción, que son aproximadamente de, de 7 a 10 minutos de cada lado para que los filetes de pollo queden muy bien cocidos. Recuerden que no comemos el pollo crudo o semicrudo como la carne que se puede se puede agregar eh, o se puede servir carne eh, en término medio, con el pollo no, con el pollo tiene que ir bien cocido. En cuanto tome temperatura y doremos, vamos a añadir un vinito que tengo por acá, este vinito ustedes lo pueden sustituir también por un caldito de pollo, que les va a dar también un rico sabor. Para que la receta quede salsosita, que también eso es algo muy conveniente, que a nosotros en Guatemala nos encanta comer así, con unas tortitas crocantes, queda delicioso el plato. Esto lo pueden acompañar, con un poco de, de arroz blanco y bueno, lo rico de esta receta es que es agridulce y como les habíamos dicho en otras oportunidades, el aderezo de mostaza y miel realmente es muy popular también en platillos de diferentes regiones del mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el montaje de nuestros platos. <música> 